王后今日请我来，是意欲何为啊？米良人，把你刚刚对我说的话，再对太后说一遍。是太后，都是太后所为。婢妾一向敬重王后，怎么敢轻易冒犯？都是太后命令婢妾这样做的。从宋秦普设计王后，到南郡瘟疫，还有，还有软禁王后。废太子，都是太后幕后谋划的。是，我是有成就，我是有一个做母亲的私心。可是如果没有太后的话，我怎么有如此大的胆量？怎么能号令你是族人呢？太后，您怎么说？思罗，软禁王上的是谁？是你。盗取虎符的人是谁？是你前往护军营胁迫中尉的人是谁？还是你？你一心梦想当上太后，犯了很多错，如今想脱罪，竟把罪名都堆加在我身上。难道你没有想过，王后如此精明，怎么会听信你的谗言？太后，你怎么能如此抵赖呢？难道你要将所有的罪名都推给我吗？想必王后已经审过米氏所有族人，那他们当中可曾有一人供出我这个太后呢？无邪，这是无邪，王后，请你相信我。你还没明白吗？一旦王上传位成脚，新王未曾籍贯，太后自然摄政。皇上太后她早就打算好了，大事一成，她就会除掉你，她也好效仿宣太后，挟君王以令群臣，成为大秦真正的主人，一切肮脏的事，全都交给你来办，即便失败了，也可以把一切都推到你的身上，全与华阳宫无关。可怜啊，你还沾沾自喜。天天做着大秦太后的美梦，太后，他说的都是真的吗？从一开始，你便立定主张要杀了我。你是族人，一口咬定主谋是你，依秦律，谋逆重罪，移三族。太后已入王室，又未参与谋逆，自然可以免死。可你呢，王后？王后，我求求你放过我！我我不是主谋，我真的不是主谋。思路知道错了，我不该痴心妄想，我不该离间你跟王上，我以后不敢了，我以后不敢了。我还有成角，成角他还小，不能没有母亲。我求你放过我！我求求你放过我！我求求你放过我！那夜闯入我寝殿的刺客，可会给我生存的机会？你命医师在王上的药里，添加了银杏的分量。你可曾有过丝毫的心软？米良人，如今唯一可以顾全彼此体面的法子。便是自取。王后，不要！来人！良人，选一样吧这副高高在上的模样，你出身赵国豪族，礼仪规矩，世家风范，你都是水到渠成、耳濡目染的事。可
可是我呢？你知道吗？你在学习琴棋书画、诗文礼仪的时候，我在干什么？我在大街上讨饭，与野狗争食。后来杨全军挑中了我，我拼了命的努力想往上爬，可是无论我怎么努力，我都不如你。我弹琴。他说我没有琴心，我作画。他说我匠气太重，就连我亲手做的梅子汁他都要挑剔。是，他当然要挑剔。他真是宫廷的民谣，我如何做得到？可是我不甘心呀、啊，凭什么？凭什么？难道我注定一辈子都要低人一等吗？如今的大秦王上，数年前不过是一个邯郸落魄的质子，随时性命不保。叱咤风云的吕相邦，从前就是一个商人，贵人可以任意践踏、鞭挞。还有你眼前的华阳太后，也曾沦落给人换衣，来供养生病的老夫。至于你最厌恶的我，最卑微的时候，还得睡在猪圈里。你想改变命运，没有人会说你错了。可是你缺乏足够的忍耐和能力，你只会摇尾乞求，你什么都不会，又凭什么让人高看你一眼？不要做出一副胜利者的样子。王上平时那么爱。可是，如果他为了大秦的王权，一样可以冷落你、抛弃你，你要成为男人的妻子。因为这个世界的一切权利，都在他们的掌控之中。我实话告诉你们吧，王上活不成了，他活不成了。无论是王后、太后，你们的丈夫一顾，平常的女子可以改嫁。可是你们呢？你们呢？<笑>你们只能守着头上的光辉，当一辈子的寡妇。<笑>这样相比起来，我们的命运，谁又比谁好呢？只不过是殊途同归啊，殊途同归啊。<笑>这一生都是别人的棋子，这一生都没有办法掌控自己的命运。我也想有权利啊，我也不想再在街上讨饭，对男人卑躬屈膝。可是为什么？为什么？我把他献给王上的。如今，我亲手送他上路，也算全了这份情谊了。太后，今日本该出现在朝会上，可您为什么没来呢？我听说，您在出行前，命人查阅了日书。路行半途，又遇见捕蛇。您别告诉我，就是因为您属蛇，觉得此行不利，才会中途折返吧？王后，没有凭证的事，你可不能胡言呢。我是大秦的太后
，有什么理由参与谋逆？你氏一族已经连根拔起，只有您一人保全。再也别奢望大秦权柄了。从今日起，一应供奉如常。请太后回华阳宫，安心养老。王后，你太无礼。<笑>